Ho, ho, ho. Für Kai ist heute Bescherung. Rolf er ist heute Weihnachtsmann. Ja. Mütze vorstellen hier oben. Er bekommt sein Weihnachtsgeschenk, eine Flasche Whisky von mir. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Entweder direkt unter den Baum, eingepackt, so übergeben oder als Blind Tasting. Er hat sich für Blind Tasting entschieden. Sehr mutig. Mal sehen, was er sagt. Ho, ho, ho zusammen und willkommen bei The Bourbon Diaries. Willkommen bei Kais Weihnachts Blind Tasting. Wir legen jetzt gleich mal los mit Nosing und mal sehen, was Kai so sagt. Ja, ich bin sehr ich, gespannt. Ich bedanke mich einfach schon mal vorab ja. für dieses hoffentlich schöne Geschenk. Hoffe ich auch, ist dass ja es auch, schön ist. Ja. Ist auch mal eine interessante Art, hier ähm, per Blind Tasting das Weihnachtsgeschenk zu bekommen. Äh, ich zeige euch einfach mal die Farbe. Mehr weiß ich ja auch noch nicht. Recht dunkel. Ja, kann man. Ja, das stimmt. Ja, das und stimmt. gut eingeschenkt. <lacht> Finde ich wichtig bei Blind ja. Tastings. Wo ich ein bisschen. Ja, mehr. ja. Na. Hey. Bisschen geatmet hat er ja auch. Ne? Ich durfte ja hier nicht rein vorhin. Kurz vorweg, ich kenne es auch noch nicht. Die Flasche ist frisch geöffnet. Mal sehen. Ja. Er hat eine gewisse Tiefe, mhm. so einen gewissen Körper. Ich habe ja, ja, mhm. hab Karamell, Aha. was Süßes. Ich habe ein bisschen Traubenzucker tatsächlich. Mhm. So eine Süße, die so, ja, Traubenzucker. So ein bisschen was Fruchtiges. Ja, genau, Traubenzucker, auch Traube. Mhm. Ja. Und noch ein bisschen was anderes. Ich habe jetzt schon das Gefühl, das Atmen war nötig. Das ist irgendwie ganz mhm. interessant, dass... Ähm, ich habe ja nun nicht dran gerochen, als er frisch, mhm. direkt dann frisch hier stand, aber irgendwie so, ähm, er entfaltet sich gerade während des Riechens. Also so, so einer ist ich das. Es äh, kann sein, dass der jetzt in 10 Minuten auch nochmal ein bisschen Ich kann das bestätigen. Ist, ja? Ja. Hast du gerochen? Ja. Ah, okay. Ich habe aber auch noch ein bisschen ja. was anderes. Ja, ja, ja. Hm? Was hast du noch? Ein Floral, ein bisschen so... Hm. Blüten, aber auch ja. so ein bisschen Himbeer. Also es ist viel da von, von allem Möglichen. Es ist ja. eine gewisse Tiefe, ein bisschen Eiche, nicht so viel, finde ich. Mhm. Vanille, Karamell auf jeden Fall. Ein bisschen was Frisches auch, finde ja, ich. Ja, genau. Das ist so dieses floral, blütig, frische, ein bisschen hin zum mhm. grasig, frischen. Das ist auch da auf jeden Fall ganz... Also re recht prägnant auch. Mhm. Also es ist nicht nur so unter ferner Liefen, sondern ziemlich vorhanden. Kribbelt auch ein bisschen. Angenehm. Ja, bei mir gar nicht. Also ich finde es mhm. wirklich äh, vor allem angenehm. Also mhm. ich würde schon sagen, der hat äh, einiges an mhm. Alkohol. Also es ist jetzt kein Leichtgewicht. Aber ich finde den sehr weich, sehr geschmeidig, ja, sehr schön. gereift, würde ich mhm. sagen. So mal so. Ja. Gut. Bisschen Tee. Hagebutten-Tee oder roter Fruchttee. Das ist ähm. mehr so richtig diese Frucht, was so Ja, ja. Tee. Ja, so Hagebuttentee, ein bisschen schwarzer Tee auch. Ja, Oder grüner Tee. Also so mhm. eine Tee. Mhm. Habe ich nicht so oft bei Whisky. Mhm. Aber ja, ich sag Tee. Sehr schön. Sehr mhm. interessant. Mir gefällt die Nase sehr gut. Ja, das mir ist auch. jetzt auch mein erstes mhm. Mal. Mhm. Mhm. Ja, ja mir, mhm. auch. mir auch. Ja, schauen wir nochmal, mal. Ne? Cheers. 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 Ja, bestätigt ja, sich weitgehend, aber wird noch ergänzt, finde mhm. ich, um so ein paar Sachen. Aber da muss ich auch noch mal rein. Eine gewisse angenehme Wärmehitze hatte er. Ja. Ich also ich finde den bemerkenswert nicht hitzig äh, tatsächlich. Also ich merke einfach, der hat Kraft, der, trägt, ja. der trägt Geschmack. Ich finde ihn unglaublich weich und, und, ja. und, und ähm, 
eben überhaupt nicht hot tatsächlich. Du hast ja. das ein bisschen mehr dann offenbar. Gerade, gerade jetzt der erste Aha. Schluck vielleicht. Ja. Aber das habe ich ja mhm. öfter mal. Mhm. Das heißt nicht viel. Mhm. Kompakt. Mhm. Viel drin. Es ist keiner von denen, die nur so in eine Richtung geht mhm. und so sehr klar geordnet in eine Richtung. Es ist viel, es ist Vanille, es ist Eiche, aber nicht so viel Eiche. Es ist ein bisschen was Nussiges, habe ich auch. Die floralen Noten habe ich Abs auch. Absolut, ja, ja, süß. ganz klar. Süß, süß floral, mm. ein bisschen Honig und Gras und mm. Blüten und so eine Sache. Schön langer Abgang, finde ich auch. Grün, mhm. warm. Ja, mhm. Mhm. ja. Geschmeidig warm. So ein bisschen salbei vielleicht so. Ja, in diesem Floralen, in diesem Grasig-Floralen, ja. Mhm. Ja, schön, also schön aufgefächert, diese floralblütigen Noten als. Also die, die interpretiere ich ohnehin als Roggennoten. Aber dann würde ich sagen, na gut, dann ist es offenbar ein Rye. Ja. Okay. Es ist also ein Rye. Ja. Der aus meiner Sicht, ich weiß jetzt nicht, ob du die, die Mashbill im Kopf hast, aber nicht so, also es ist keine 90-95% roggen Mashbill hat, sondern eher eine mit 51 oder 60, also <lacht> 95% Roggen. Oh. Und 5% die Gerste. Ja. Spricht aber für ihn, er hat mhm. viele Noten, ja. die in eine andere Richtung gehen, die ich von den meisten dieser Art nicht kenne. Mhm. Ja. Okay, so einer also. <lacht> ja, krass, krass, echt. Machen wir weiter. Ja. Gibt ja noch einiges, worüber mhm. man reden kann. Ja. Alt. Was schätzt du? Also, okay, was heißt alt, aber... Ähm, hm. So junger Hüpfer würde ich auch nicht ja, sagen. Also irgendwie so acht Jahre ungefähr. Mhm. Alkoholstärke. Grob ungefähr. Knapp über 50. Oh. Sage ich. Knapp über 50 Prozent. Mhm. Zu den zwei Punkten, er ist tatsächlich zehn Jahre alt, das ist bekannt. Mhm. Und er hat 52 Prozent. Ah ja, ah ja. Also ich halte gerade für möglich, dass das einer ist, den ich durchaus schon mal hatte. Das kann durchaus sein. Ich meine auch, wenn das so ist, was gesehen zu haben. Wenn, wenn, das, wenn das so ist, schmeckt er jetzt ähm, doch ein ganzes Stück anders, als ich ihn so in Erinnerung habe. Mhm. Nicht minder gut allerdings. Gefällt dir? Er gefällt mir sehr gut. Ich, ich habe ihn äh, strammer roggig in Erinnerung. Oder ähm, als ich ihn... Würde Sinn weiß, machen bei 95%. Äh, ja, ja, genau. Ähm, ja, ich habe ihn strammer roggig in Erinnerung. Heute ist er komplexer tatsächlich, ja. als ich ihn ja. ähm, hatte. Ist es Templeton 10 Years? Ja. Okay. <lacht> ja. Single Barrel. Ja, Single Barrel 10 mhm. Years, genau. Ja, wundervoll. Ich, ähm, mit den acht Jahren bin ich da ja tatsächlich in so eine gewisse mhm. Richtung. Ähm, genau, hol ihn dann mal. Ja, also interessant. Ist das jetzt ein Beispiel für unterschiedliche Tagesformen, die dann Schätze ich, ne? Also, ja, super. Eine wunderschöne Flasche. Ja. Also ich, äh, ich bedanke mich hier schon mal sehr herzlich, Rolf. Ein wundervolles Geschenk. Ähm, ja, ich kenne ihn tatsächlich schon und ich mag mhm. ihn sehr gerne. Und heute ist er ungewohnt komplex. Ähm, ich fand ihn sonst auch sehr, sehr gut, aber einfach stärker in die Roggenrichtung. Mhm. Er ist einfach irgendwie komplexer, ein bisschen offener, so in mhm. andere Richtung geschmacklich. Ja, fantastisch. Also 
Mhm. Wirklich, wirklich ja. toll. Habe ich mit dem Angebot gesehen, ja. 49 Euro. Ja, das ist ja gut, ne? Ist ja nicht zuletzt hier ein Verkostungsvideo, ja. deswegen gehen wir mal zum Preis. Ja. Ja. 49 Euro im Sonderangebot. Ja, also ähm, um die 60 äh, liegt man sonst. Also ich, ich, ich habe gesehen oft 59, teilweise auch dann mhm. irgendwie über 60. Ja, so, so etwa. Ne? Ist, er ähm, auch, ist er auch wert, finde ich. Kann man dafür ausgeben, ist was Besonderes ja. ein bisschen. Und dann dachte ich mir, das könnte kein Fall. Ja. Wobei ich mir auch nicht sicher war, ob du ihn schon kanntest. Ich meine Tue mal, ich, ja. Templeton hier gesehen zu haben. Verschiedene, ja, 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 aber auch den, ja, ja. ja. Mhm. ja. Aber toll, bei Single Barrel ja eh immer cool, ein anderes Barrel zu kriegen. Und ähm, wundervoll. Und ich gebe jetzt mal Punkte. Ja. Das wäre natürlich auch, auch gut, ähm, das blind zu machen. Aber das war hier im Eifer des Gefechts vergessen worden. Ich gebe... Ganz, ganz klar. <lacht> Acht von zehn Punkten. Für mich eine Sieben. Das ist ja für dich schon viel bei einem Rhein, ne? Ja. Aber freut mich. Ja. Ja, super. Also nochmal Rahmendaten, wie gesagt, ähm, Templeton aus Templeton, Iowa, die Marke. Ja. Ähm, die gibt es seit, ich glaube, 2000. Moment. 2006. Eigene Distille haben sie seit 2018, das heißt, der wird noch gesourced sein. Ja. Man geht da von MGP aus. Ja, ist sicher, Alter, ist, sich, ist sicher, ja. ist sicher, genau. Also heute ja. ist es ja... Äh, Ross and Script. Genau, ja. Ross and mhm. Script. Und ähm, ja, ja, schönes genau. Ding. Da bin ich hier hochgradig zufrieden mit ja. meinem Geschenk. Du bekommst deins natürlich auch noch, da verrate ja. ich aber nichts vorher. Ja. Und äh, das ist et dann etwas, was wahrscheinlich hier auch nächstes Jahr relativ bald hier bei uns in einem Video auftauchen wird. Ich bin auf jeden Fall Sei gespannt. gespannt. Ja, sowieso. Ihr auch. Und eine schöne weitere Weihnachtszeit und auch schon mal frohe Weihnachten an euch natürlich. Bis zum nächsten Mal hier bei The Bourbon Diaries. Diaries.